தமிழக அதிபுத்திசாலி மக்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் இதை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே பேசியிருப்பேன் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் அது எப்படி அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் எங்கள் சொந்தக்கார பிள்ளைங்களை வச்சு தான் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இந்த அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் கூட இப்போ இந்த வீடியோவும் கூட வந்து நான் எங்கள் சொந்தக்கார பிள்ளைங்க அவங்கள வச்சு தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அவங்க முடித்தவங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இதை வச்சு அப்படி ஒரு வீடியோவாக பேசணுன்னு ஆசைப்பட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் முடிஞ்சால் இந்த வீடியோ கேளுங்க அப்படி முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் என்னை சுற்றி எங்கள் அக்கா பொண்ணுங்க மாமா பசங்க இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வந்து எல்லாருமே ஓரளவு அந்த டுவெல்த்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு மோஸ்ட்லி இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அக்ரி ஒரு நாலஞ்சு பேர் படிக்கிறாங்க எம்பிபிஎஸ் அப்படின்றது யாரும் ஒருத்தர் கூட படிக்கல ஏன்னா எம்பிபிஎஸ்ஸில் அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டில் வந்து சீட் கிடைக்கல அவங்க ப்ரைவேட்டில் போய் பணங்க அந்த ப்ரைவேட் ட்ரைனிங் சென்டர்லாம் பணம் கொடுத்து படிக்கிற அளவுக்கு பெரிய வசதி இல்லை இதனால் இவங்களை டுவெல்த்தை முடிச்சுட்டு இவங்கள ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்துமே கூட போய் இந்த இன்ஜினியரிங்கும் இந்த அக்ரியும் சேர்த்திருக்காங்க கொஞ்சம் வசதி கம்மியாக உள்ள மிடில் ரொம்ப மிடில் கிளாஸில் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து இந்த ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ப்ரைவேட் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் ட்ரைனிங் சென்டர் ட்ரைனிங் எடுத்து ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேலே மார்க் வாங்கியுமே கூட இவங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் போயிட்டு இது மாதிரி மேக்ஸு இந்த கெமிஸ்ட்ரி இது மாதிரி தான் படிச்சுட்ருக்காங்க இ இவங்கெல்லாம் என்ன படிக்கிறாங்க இது இதை வச்சு தான் நான் இந்த வீடியோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் முதல்ல இந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஃபீஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கலாங்க இந்த ஃபீஸும் ஆவரேஜாக ஒரு நார்மலான காலேஜ் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் மட்டுமே மூணு லட்ச ரூபா கட்டுறாங்க ஒரு மிடில் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆவரேஜன் காலேஜில் மூணு லட்ச ரூபா பே பண்ணுறாங்க இப்போ ஊர்லேருந்து நிறைய தொலைவு போய் படிக்கணும் டெய்லி போயிட்டு வர முடியாது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க ஹாஸ்டல் தங்குறாங்க அந்த ஹாஸ்டலுக்கு ஒரு செமஸ்டருக்கு எழுபதாயிரம் கட்டணுங்க ஒரு செமஸ்டருக்கு எழுபதாயிரம் அப்படின்னா ரெண்டு செமஸ்டருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கட்டுறாங்க இது வந்து ஒரு ஆவரேஜான காலேஜில் இது ஒரு சிட்டியில் இருந்தால் அந்த ஃபீஸ் வந்து மூணு லட்சன்றது அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் இருக்குதுங்க சிட்டிலையும் அப்படியும் படிக்கிறாங்க ஆறு லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு கட்டிட்டு அவ அப்படியும் படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் ஹாஸ்டல் இப்போ நிறைய சிட்டினா நிறைய தொலைவு போ இரு போக வேணும் இப்போ சென்னை கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரிலாம் போ எங்கள் ஊர்லேருந்து போன போ போகிறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஹாஸ்டல் தங்கணும் அதுக்கும் ஒரு இப்போ சிட்டியில் இருக்கிற ஹாஸ்டலுக்கு இதை விட கொஞ்சம் காசு காசுலாம் அதிகமாகவே இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ ஆறு லட்சம் ப்ளஸ்ஸு இது ஒரு இந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸு ஒன்றரை லட்சம்லேருந்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எட்டு லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு செலவு பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு நார்மலான காலேஜ்னால் ஒரு மூணு லட்சம் இது ஒரு ஒன்றரை லட்சம் நாலரை லட்சம் வரைக்கும் செலவு பண்ணுறாங்க இது வந்து இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இது அடுத்தது அக்ரி பார்க்கலாங்க அக்ரியும் இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குகிறாங்களோ அக்ரியும் அந்தளவுக்கு ஃபீஸ் வாங்கிட்டுருக்காங்க பிஎஸ்சி அக்ரி கல்ச்சர் அந்த இது படிக்கிறதுக்கு அவங்களுமே வந்து ரெண்டு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் ஃபீஸ் இருக்குது அந்த காலேஜை பொறுத்து இதில் ரெண்டு விதமான சிட்டி பக்கம் இருக்கிற காலேஜ்லேயும் படிக்கிறாங்க வில்லேஜ் சைடில் இருக்கிற காலேஜ்லேயும் படிக்க படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இவங்களும் அந்த ஹாஸ்டலில் தங்கி தான் படிச்சுட்ருக்காங்க இவங்களுக்கு அந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படின்றது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் வருது அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா ஆவரேஜாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அக்ரி படிக்கிறவங்களும் க்ளோஸ் டு அந்த அஞ்சு லட்சத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக ஏன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அக்ரி இந்த இன்ஜினியரிங் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த அக்ரி கொஞ்சம் ஃபீஸ் குறைவாக இருக்கிறதுனால அவங்க க்ளோஸ் டு ஒரு நாலு லட்சம் அந்த அந்த அளவுக்கு அவங்களும் ஃபீஸ் கட்டுறாங்க வருஷத்துக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறாங்களே இவங்க வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ட்ரைனிங் சென்டரில் சேர்த்துறதுனால அது இல்லாமல் இவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே இந்த சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே கிடைக்கிறதுனால இவங்களுக்கு ஃபீஸ் பெரிய பெருசாக பே பண்ணுறதுல செமஸ்டருக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு அந்த அளவுக
டாமுக்காக மாத மாதம் இவங்க பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது இப்போ இவங்களுடைய இது பார்த்திங்களானா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு செலவாகும் ஒரு மேக் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கும் வெளியில் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்க படிச்சுட்டு இருந்தாலுமே கூட அவங்க டாம் ஹாஸ்டல் வந்து ப்ரைவேட்டில் தான் தங்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டல்லாம் வந்து சாப்பாடு சரியில்லை அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரைவேட் ஹாஸ்டலில் தங்கி சாப்பாட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் ஆகுது இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ இதே வந்து இந்த ப்ரைவேட் இப்போ வீட்டிலேருந்து டெய்லியும் போயிட்டு வர மாதிரி ப்ரைவேட்டில் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேயும் ச படிச்சுருக்காங்க இப்போ மேக்ஸு ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயும் இப்போ ஊர்லேருந்து பக்கம் இருக்கிற இதுலேயே போய் போய் படிக்கிறாங்க அங்கே வந்து ஒரு செமஸ்டருக்கு வந்து பத்தாயிரம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் பத்தாயிரம் தான் பே பண்ணுறாங்க ஒரு செமஸ்டருக்கு அவங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்லாம் பெருசாக எதுவும் கிடையாது இந்த ப்ரைவேட்லேயே கூட ஏன்னா டெய்லி வீட்டுக்கு வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க இப்போ இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு இது படிக்கிறாங்களே இவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஃபீஸ்லாம் கம்மி தான் அதுக்கப்புறம் அந்த சிலபஸ் பார்க்கலாங்க சிலபஸ் அப்படின்னாவே ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்னால் அந்த இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பேப்பர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் அடிஷனலாக அந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்னால் இப்போ மே சிவில் இன்ஜினியரிங்னால் அந்த மேக்ஸு அப்புறம் ஃபிசிக்ஸு இதெல்லாம் வந்து அடிஷனலாக ஒரு செமஸ்டர் படிப்பாங்க இது வந்து இன்ஜினியரிங்கோட ச ச அந்த சிலபஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் ஒரு த செகண்ட் இயர் த தேர்ட் இயர்லேருந்து அவங்களோட மேஜர் பேப்பர்லாம் படிச்சுட்ருப்பாங்க இந்த அடிஷனெலாம் ஃபஸ்ட் இயரில் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் படிக்கிறது வந்து எதுக்கு படிக்கிறாங்கன்னு தெரில அது அவங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் யூஸ் ஆகுறதில்ல எல்லாமே மெமரி பண்ணி தான் எக்ஸாம்லாம் எழுதுறாங்களாமா அப்படி இருந்தும் அந்த லாங்குவேஜ் இந்த சிலபஸ் எல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஒன்று தான் இதை நான் ஒரு இது ஒரு இதில் கம்பேர் பண் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் தைவான் கண்ட்ரியில் இருக்கிறேன் இங்கே இருக்கிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி படிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா இவங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்னாவே அவங்க எக்ஸாம்லாம் அவங்க ரெண்டு இதில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று இங்கிலீஷு ஒன்று இவங்க த லாங்குவேஜ் சைனீஸில் வந்து எழுதிக்கலாம் மோஸ்ட்லி இந்த சைனீஸ் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே வந்து சைனீஸில் தான் எக்ஸாம் எழுதுவாங்க என்ன சொல்ல வர அப்படின்றது ஒரு மதர் டங்கில் சொன்னால் தான் அவனுக்கு புரியும் அது இல்லாமல் அவன் அவன் என்ன வாதியர் என்ன சொல்கிறாரு அதை வந்து அவனால் அந்த சைனீஸில் புரிஞ்சிக்க முடியுது மதர் டங்கில் அவன் வாதியர் என்ன சொல்கிறாரு இவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இவங்க புரிஞ்சிட்டு வந்து இவங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அந்த இதை பற்றி தான் அந்த அதுதான் எழுதுவாங்க இங்கே எக்ஸாமில் இங்கே இருக்கிற இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டு இங்கே வந்து இவங்க இந்த ஸ்கூலோட அவங்களுடைய அந்த சைனீஸ் லாங்குவேஜெலாம் முடிஞ்சிடும் இந்த கிராம கிராமராக படிக்கிறது இந்த ஹிஸ்ட்ரிக்கு படிக்கிறது இப்போ தமிழ் எப்படி நம்ம சிலப்பதிகாரம் புறநானூறு இதெல்லாம் இப்போ அந்த கதையெல்லாம் படிக்கிறீங்கள அது இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்துமே கூட அதெலாம் நம்ம சிலபஸில் இருக்கும் இவங்க இந்த காலேஜுக்கு இந்த காலேஜுக்குன்னு வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன துறையோ அது மட்டும்தான் வந்து படிக்கணும் இவங்க வந்து புரிஞ்சு படிப்பாங்க இங்கே நடத்துறத வந்து சைனீஸில் நடத்துவாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அது புரிஞ்சு படிப்பாங்க வாதியருக்கு ஒரு பே இது என்னது ஒரு எக்ஸாம் வச்சாலுமே அவன் என்ன புரிஞ்சு எழுதியிருக்கான் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க நீ அந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பத்து மார்க் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா நீ ரெண்டே லைனில் எழுதியிருந்தாலையும் உனக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு அப்படின்றத வந்து அவர் வாதியர் என்ன எதிர்பார்க்குறாரோ அந்த பாயிண்ட் இருந்தால் அந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாகவே ரெண்டு லைனுக்கே மார்க் கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்ம ஊரில் எப்படி அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்னா நீ பக்கம் பக்கமாக பத்து மார்க் கொஸ்டின்னா ஒரு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டரை பக்கம் எழுதியிருந்தால் ஒரு ஏழு மார்க் எட்டு மார்க் போடுவாங்க அது கையெழுத்து பார்த்து போடுற வாதியெல்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் மேட்ரு இருக்குதா இல்லையா கையெழுத்து அழகாக இருக்குதா கண்ணில் பார்த்தா அப்படி ஒத்திக்க முடியுமா அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு மார்க் கிடைக்கும் நீ மேட்ரு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அது இல்லாமல் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்லாம் இப்போ தான் மெமரி எஜுகேஷன் மாறினதுக்கப்புறம் இவங்க தான் எல்கேஜிலேருந்து மெமரி பண்ணி பண்ணி கக்கிட்டு வந்துட்டாங்கள்ல அது தாங்க இந்த இன்ஜினியரிங் இதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ எங்கள் அந்த ரிலேஷனில் யாரை கேட்டாலையும் இந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சமாவது புரிஞ்சு படிக்கிறாங்க அவங்க பெருசாக மார்க் வரல அப்படின்னாலுமே சில ப இதெல்லாம் அரியர் தான் நிறைய இருக்குது பசங்க பசங்க இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுல நிறைய அரியர் வச்சுருக்காங்க பட் அவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று கேட்டால் அவன் புரிஞ்சு படிக
ஒன்றும் இல்லை அப்படி தான் இருக்குது இங்கே இன்ஜினியரிங் இது இதாங்க சிலபஸ் இப்படி தான் இருக்குது இன்ஜினியரிங் சிலபஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சிலபஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இதாக இதுதான் ஒரு அக்ரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேக்ஸ் வருது ஃபிசிக்ஸ் வருது அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி ஏன்னா அந்த உரங்கள் அது இதுன்னு வருது கொஞ்சம் ரிலேஷன் ரிலேட்டடாக இருக்குது அப்புறம் லாங்குவேஜ் வழக்கமாக தமிழ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் படிக்கிறாங்க அப்புறம் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறாங்களாமா எக்கனாமிக்ஸ்லாம் எதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர்னு சிலபஸ் அப்படின்னு எனக்கு இன்ன வரைக்கும் புரியல எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன சம்மதம் இருக்குன்னு தெரியல ஆனால் ரெக்கார்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு ஒரு முப்பது ரெக்கார்டு எழுதுவாங்களாங்க அவங்களுக்கு வேலையே என்னன்னா பழைய ரெக்கார்டை பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ணி அப்படியே கொண்டு போய் கொடுக்கறதா வேலையே இந்த அக்ரி அக்ரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மாத கணக்கில் உட்காந்து ரெக்கார்டு தான் எழுதுவாங்களாங்க இப்படி தான் இருக்குது இந்த அக்ரிகல்ச்சரோட சிலபஸ் இவங்களாம் கூட வந்து எல்லாம் மெமரி தான் மெமரி மெமரி பண்ணி தான் எக்ஸாம் எழுதுவாங்களாம் சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டுங்க இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜு இவங்க படிக்கிறவங்களாம் எப்படின்னா அதான் வழக்கம் போல் ஊர்லேருந்து போகிறவங்க என்ன பண்ணால் டெய்லியும் ரொட்டீனாக ஒரு பஸ்ஸு பிடிக்க வேண்டியது போய் காலேஜுக்கு போக வேண்டியது திரும்ப ரிட்டன் வந்து அங்கெல்லாம் ஜாலியாக கதை பேசிட்டு இது ஆட்டு அடிச்சுட்டு வருது அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் வரும் இல்லைங்களா அப்போ தான் இவங்களும் படிப்பாங்களாம் இதே தான் பசங்களும் இதில் சில பசங்களாம் கூட தெரியாமல் மெமரி பண்ணி தான் எழுதியிருப்பாங்க எழுதியிருக்காங்களாமா பொண்ணுங்க பொதுவாக பொண்ணுங்கனாவே மெமரி பண்ணி அப்படி நல்ல மார்க் எடுத்துருவாங்க பசங்க இந்த இன்ஜினியரிங் பசங்களாம் கொஞ்சம் ஓரளவு புரிஞ்சு படிச்சுருக்காங்கன்னு எங்கள் அக்கா பையன்லாம் சொன்னான் நல்லா நிறைய அரியர் இருக்குதம்மா பட் எந்த ஒரு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே அவன் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அதை கேட்டு தான் நான் வீடியோ பேசுகிறேன் இந்த பொண்ணுங்க தான் மெமரி பண்ணி அப்படி எழுதிட்டு வந்துடுறாங்க இப்போ என்ன சுற்றி இருக்கிற ரிலேஷனே அப்படின்னா இந்த ப்ரைவேட் ட்ரைனிங் சென்டரில் ஸ்கூல் ட்ரைனிங் சென்டரில் ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க எல்லாம் மோஸ்ட்லி இப்படி தான் இருப்பாங்க மெமரி பண்ணி அந்த அப்படி அந்த பழக்க தோசைன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படியே மெமரி பண்ணி பண்ணி எழுத எழுதி இது பண்ணுறது இப்படி தான் இருக்குது இதுதாங்க அந்த சிலபஸ்ஸு என்ன சிலபஸோ அதுக்கு வந்து உன்னை ட்ரெயின் ட்ரெயின் பண்ணி வா மக்கப் பண்ணி அதான் இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் கூட டெய்லி டெஸ்ட்டு டெய்லி ஹோம்ஒர்க்லாம் கொடுக்குறாங்களாம்மா ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு என்னடா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹோம்ஒர்க்கா அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அக்கா பசங்களை கேட்டால் இ ஸ்கூல் லைஃபே எனக்கு ர ஜாலியாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து ப்ரைவேட் ட்ரைனிங் சென்டரில் தான் படித்தாங்க அங்கேயே வந்து ரொம்ப டார்ச்சர்லாம் கிடையாது ஜாலியாக இருந்துச்சு இங்கே வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் எழுது டெய்லியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உசுரை வாங்குகிறாங்க அப்படின்லாம் ச ஃபோனில் சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு தான் இருக்குது நம்ம ஹையர் எஜுகேஷனில் இந்த ட்ரைனிங் சென்டர்லாம் ஆனால் இது என்ன ஒன்றுன்னா நீ பல லட்சம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ஆனால் காசுன்றது அதிகமாக செலவாகுது ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லே ஒரு குறைவான செலவு தான் இந்த கணக்குப்படி குறைவான செலவு தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருந்தும் கூட அந்த ப்ரைவேட்டு ஹையர் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் சென்டர்லாம் ரொம்பவே காசு வாங்கிட்டு எதுவுமே பண்ணுறதில்லைன்னு சொல்ல முடியாது ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இதுதான் டெய்லி மக்கப் பண்ணி வச்சு டெஸ்ட் எழுத வைக்கிறாங்கள அவங்க வாங்குகிற காசுக்கு ஒரு ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் காசுக்கு அவங்க வேலை பார்த்துறாங்க மீதி இந்த செவன்டி பர்சன்ட் காசு வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு லாபம் தான் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஹையர் எஜுகேஷன்லாம் போயிட்டால் ரொம்பலாம் வந்து நடத்தலாம் ஏதாவது எதுவுமே சொல்ல சொல்லித்தர மாட்டாங்க பெருசாக என்ன சிலபஸ்ஸோ அப்படின்ட்டு அந்த டாப்பிக்கில் வந்து ஓரலாக அப்படியே சொல்லுவாங்க நீங்கள் தேடி படிச்சுக்கணும் படிச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாம் போன வருஷம் இந்த சீனியர்ஸ் ஏதாவது நோட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதை காப்பி பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இதுதான் இப்போ இருக்கிற இது இதே ஒரு எயிட்டிஸ் அந்த அந்த ரேஞ்சில் இருந்தப்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி வந்தாலுமே கூட வந்து சோ போர்டில் ஏதாவது சொல்லிட்டு போவார் அதை போய் லைப்ரரியில் உட்காந்து தேடி படி படிக்கும்போது எல்லாருடைய நாலேஜுமே வந்து நல்லா இருந்துச்சு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அண்ணனை இருக்கிற இருக்கிற நாலேஜி எங்கள் அண்ணன் வந்து ரொம்ப மார்க் கம்மியாக தான் எடுப்பான் எடுத்திருக்கான் அப்படி இருந்துமே அவன் ஒரு ரொம்ப புத்திசாலிங்க எந்த கேள்விக்கு எதுக்கு ஒன்று கே கேட்டாலுமே அந்தளவுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனு அவங்ககிட்ட என்னால் பார்க்க முடியுது ஏன்னா அவன் எயிட்டிஸில் படித்தான் அதுக்கப்புறம் எங்கள் அக்காவுக்கு அதை விட கொஞ்சம் எங்கள் அக்காலாம் மெமரி டைப் தான் நானும் நானுமே கூட என்னால் புரிஞ்சிலாம் நான் ஸ்கூல் வரைக்குமே எனக்கு
மா எம்எஸ்சிலாம் வந்தப்போ தான் கொஞ்சம் புரிஞ்சு படித்து அதுக்கப்புறம் தான் நான் புரிதல்னா என்னான்னே எனக்கு புரிஞ்சுது இப்போ எங்கள் பிஹெச்டி வந்து ஜாயின் பண்ண பின்னாடி தான் ஒரு ஒரு படிப்புனா என்ன அது எப்படி புரிஞ்சு படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கற்றுட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹையர் எஜுகேஷனில் பசங்களோட எக்ஸாம்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதான் செமஸ்டருக்கு ஒரு மூணு நாளில் அப்படி கேப் வரும்போது அந்த மூணு நாள்லேயே உட்காந்து மக்கப் பண்ணி எழுதி ஒரு நல்ல ஸ்கோர்லாம் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க சரி இவங்களாம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஒரு டிகிரியெலாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றது ஒரு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது இப்போ எல்லாருமே இப்போ இப்போ தான் எல்லோருமே படிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இன்ஜினியரிங் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்திருக்காங்க சரி அவங்களுடைய முடிச்சுட்டு வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாங்க ஒரு மூணு பொண்ணுங்க முடிச்சுருக்காங்க ஒரு நாலு பேர் பசங்க என்ஜினியரிங் முடிச்சுருக்காங்க இந்த பசங்க என்ஜினியரிங் முடிச்சவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பெங்களூரில் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போயிட்டுருக்காங்க என்னது என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பளமா ஆமாங்க எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது எங்கள் ஊரில் இந்த கரும்பேட்டை போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கே சம்பளம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூபா அறநூறுரூபா சம்பாதிக்கிறாங்களாங்க அவங்களாம் இவங்க சம்பளத்தை கேட்டு வாடா எங்கூட வந்து கரும்பேட்டுறா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டோடைய இது இருக்குது அந்த அளவுக்கு இருக்குதுங்க என்ன பண்ணுறது இன்ஜினியரிங் படிச்சிட்டா அவ்வளோதான் ஏன்னா அவங்கள சொல்லி குறை இல்லைங்க ஏன்னா அந்த ட்ரைனிங் சென்டரில் அப்படி அவங்கள பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ இவங்க ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் கொடுத்து சம்பாதிச்சிட்டு வந்து இதை படிச்சுட்டு வந்து ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு அவனோட சாப்பாடு செலவு கூட வராதுங்க அப்படி தான் இருக்குது இன்ஜினியரிங்களோட லட்சணங்கள்லாம் பசங்க அப்படி இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து குவைத் போயிருக்காங்க அங்கே அவங்களோட நிலமையெல்லாம் என்னான்னு தெரியல இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்காங்க அங்கே போய் என்ன ஏதுன்னு நான் எதுவும் அவங்கள அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணவே முடியல அதனால் அவங்கள பற்றி தெரியல அதான் அந்த பெங்களூரில் இருக்கிறவங்க பற்றி ஏன்னா அவங்க அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவாங்க இப்படி இருக்குதுன்னா அங்கே எதனா வேலை இருந்தால் பாருங்கள் அப்படின்ட்டு அவங்க அவங்களுடைய பொ புலம்பில் தான் அது இது இது அதுக்கப்புறம் பொண்ணுங்க பொண்ணுங்க எதுக்கு படிக்கிறாங்கன்னே எனக்கு உண்மையிலே இன்ன வரைக்கும் தெரிய மாட்டேங்குதுங்க எங்கள் ரிலேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு டிகிரி முடிச்சோடனே கல்யாணம் பண்ணின்னு போயிடுறாங்க வழக்கம் போல் ஒரு ஒன் இயரில் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஒன் இயரில் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயரில் ஒரு பேபி வந்துடுது அதுக்கப்புறம் அந்த பேபி பார்த்துக்குன்னு அந்த பதினஞ்சு லட்சம் இருபது லட்சம் கொடுத்து செலவு பண்ணி படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி அந்த பேபி பார்த்துக்கிறது தான் எங்களோட வேலை இதுக்கு எதுக்கு படிக்கணும்னு எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அதுக்கப்புறம் அந்த இப்படி தான் இருக்கிறாங்க பொண்ணு பெண்கள் யாரும் வேலைக்கெலாம் ஒன்றும் போனது போகவில்ல அந்த ஒரு நாலு நாலு பேர் முடிச்சுருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க மூணு பேர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒருத்தர் மட்டும் வீட்டில் இருக்குது இருக்கிறாங்க அந்த பொண்ணுங்களில் இன்னும் இதுதான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் படிச்சுட்டே இருக்கிறாங்க பொண்ணுங்க ப பசங்களும் நிறைய படிச்சுட்ருக்காங்க இங்கே ரிலேஷன்லாம் எல்லாமே இவங்களாம் முடிச்சுட்டு வந்தால் எப்படி இருக்கும் ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு தெரியல இந்த இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இவங்களோட நிலைமை இப்படி தான் இருக்குது உண்மையான ஒரு இன்ஜினியரிங் அப்படின் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெர்மனுக்கு ட்ரை பண்ணி போங்க இல்லைனா ஜப்பானுக்கு போங்க இந்த ரெண்டு நாட்டிலையும் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் அப்படி ஒரு இன்ஜினியர் அப்படின்னா உங்களை ஒரு அன் ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு இன்ஜினியராக தான் வெளியே ஒரு காலேஜில் சேர்ந்த அப்படின்னா வந்து நீ போய் ஜீரோ பர்சன்ட்லேருந்து போய் சேர்ந்தாலுமே கூட உன்னை ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு தான் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியில் வந்து இன்ஜினியரிங்கு அந்த இது இருக்குங்க எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி நீ படிக்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி படிக்கும்போது நீ அது மாதிரி செய்யும்போது உனுக்குன்னு ஒரு புதுசாக ஒரு இது நாலேஜ் வரும் அந்த உன்னுடைய நாலேஜில் நீ டெவலப் பண்ணியும் போயிட்டு நீ ஒரு புதுசாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சி ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சதோட ரொம்ப ஈஸியானது கொஞ்சம் மலிவான விலையில் ஒரு ஒரு இது கண்டுபிடிக்கிற அப்படின்னா அது வந்து மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே பயன்படும் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டால் மட்டும்தான் இந்த மக்கள் பயன்படுத்துகிற அனைத்துக்கும் வந்து ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் அதனால் இந்த உண்மையிலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் அ
ஒரு இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கான தகுதியோடு உங்களுக்கு நல்லா அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட்டாக உங்களை வந்து ஒரு நல்ல இன்ஜினியர் ஆக்குவாங்கன்றது என்னுடைய கருத்து அதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கூட கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சி லட்சம் கொடுத்து படிக்கிறீங்க இல்லையா இந்த இந்தியாவில் அது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல ஒரு சேவ் சேவே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் அந்த நாட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் வீசா அந்த ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் இந்த காசுலாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப்பே கிடைக்கும் நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்களா உங்களுக்கும் புரியும் ஏன்னா இப்போ எல்லார் கையிலையும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனுன்றது ஒன்று இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த நல்ல யூனிவர்சிட்டிலேயே வந்து நிறைய அட்மிஷன் கிடச்சி அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்போடு படிக்க வைக்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்டை இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி ஒரு நல்ல இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்றவங்க மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி வந்து படிங்க அதாங்க முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டோட சிலபஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈடுபாடுலாம் கிடையாது இந்த முடிச்சு வந்த இன்ஜினியரிங்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமாகவே இருக்கிறாங்க அவங்க ந என்னத்துக்கு படித்தாங்க எதுக்கு அவ்வளோ காசு கொடுத்து படித்தாங்கன்னு இன்ன வரைக்கும் புரிய மாட்டேங்குது இந்த மக்கள் இந்த கௌரவம் பார்த்து பார்த்து வந்து பிள்ளைங்க வாழ்க்கையும் நாசம் பண்ணிட்டாங்க அவங்க பணத்தையும் சீரழிச்சிட்டாங்க இந்த பணம்லாம் எங்கே தான் போய் சேருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரரூபா வாங்கிட்டு ஒரு மினிஸ்டராகவோ ஒரு இதோ ஆக்கினீங்கள அவங்க வரைக்கும் இந்த கமிஷன்லாம் போய் சேர்ந்துட்டு தான் இருக்குது அவங்க ஒரு ஓட்டுக்கு ரெண்டாயிரரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க அதுலேருந்து நாலாயிரரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அது எந்த வழியில்னா இந்த இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜோட மேனேஜ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் யாரோடைய இதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மினிஸ்டரோட இதெல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கு ஆன்லைன்லேயே தேடி பாருங்கள் அதெல்லாம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த எம்பிபிஎஸ் பற்றி பார்க்கலாங்க இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எவ்வளோ ஃபீஸ் வாங்குறாங்க இதெல்லாம் தெரியும் இந்த எம்பிபிஎஸ் பற்றி யாரும் எங்கள் ரிலேஷனில் யாரும் இந்த டாக்டர்லாம் படிக்கல எம்பிபிஎஸ்லாம் அதனால் எனக்கு பெருசாக அதனுடைய சிலபஸ் எதுவும் எனக்கு தெரியல அவங்க என்னென்ன படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நர்சிங் என்ன தெரியும் ஏன்னா எங்கள் அக்காவே நர்சிங் முடிச்சது அவங்க சிலபஸ்லாம் தெரியும் பட்டு கவர்மெண்ட் முடிச்சதுனால அவங்களுக்கு ஃபீஸ்லாம் ரொம்ப பெருசாக இல்லை அதனால் எனக்கு அந்த இது பற்றி தெரியாது ஆனால் ஃபீஸு எவ்வளோ அப்படின்னு இந்த எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருக்க அவங்க இந்த இப்போ ரீசெண்டாக போன வருஷம் டுவெல்த்து முடிச்சவங்களுக்கெல்லாம் போய் ப்ரைவேட் காலேஜில் ஃபீஸ் கேட்டதுக்கு அவங்க வருஷத்துக்கு வந்து பத்து லட்சம் கேட்டாங்களாமா ஒரு வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் அந்த ஹாஸ்டல் ஃபீஸ்லாம் தனி அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் வந்து இருபது லட்சம் கேட்டாங்களாமாங்க இதெல்லாம் கொடுத்து என்ன படிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க அந்த பிள்ளைங்க போய் இன்ஜினியரிங்லாம் சேர்த்திருக்காங்க இந்த ப்ரைவேட் எம்பிபிஎஸ் கல்லூரி அதில் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அவங்க ஒரு முப்பது பர்சன்ட்டு இந்த பசங்களுக்காக செலவு பண்ணாங்கன்னா ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டே வந்து அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப லாபம் மாதம் போயிட்டுருக்குது இந்த லாபத்தில் எங்கெல்லாம் பங்கு போகுதுன்னா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வரைக்குமே இந்த லாபத்திலலாம் பங்கு போகுது அதுக்கு தான் இவங்களும் இந்த பீஸ் இவ்வளோ வாங்கிட்டுருக்காங்க இந்த எம்பிபிஎஸ் இதெல்லாம் பட் எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு முழுசான டீட்டெயிலும் எனக்கு ரொம்ப தெரியல எனக்கு இந்த பீஸ் போய் கேட்டு வந்ததுனால அதை பற்றி இவ்வளோ பீஸ் வாங்குறாங்க ஒரு நார்மலான எம்பிபிஎஸ் கல்லூரியில் அப்படின்றத உண்மை இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபீஸ்லாம் கூட ரொம்ப அதிகம் தான் இது என்ன எதுக்கு இப்படி வைக்கிறாங்க ஈவன் இந்த கவுன்சிலிங் போய்ட்டு வந்தாலே இந்த டொனேஷன் கவுன்சிலிங் போய்ட்டு வந்தாலுமே இந்த டொனேஷன்றது அவங்க வாங்க விட மாட்டேங்கிறாங்க இப்போது ஒரு ஆறு மாதத்து கம்முன்னு இருக்கிறாங்க எல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டொனேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறமே அவங்க அந்த டொனேஷன்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ இங்கே படிக்கிற எல்லா எங்கள் ரிலேஷன் எல்லாமே வந்து டொனேஷன்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் பத்து லட்சம் வரைக்கும் டொனேஷன் கொடுத்துலாம் சேர்த்திருக்காங்க ஈவன் இந்த என்னது அந்த கவுன்சிலிங் போயிட்டு வந்து ஏன்னா அப்படியே அந்த ட்ரைனிங் சென்டர்லேயும் அவங்களே டாப் நல்ல ட்ரைனிங் சென்டர்னு ஒரு விளம்பரப்படுத்திக்கிறது அப்புறம் சார் ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் சென்டரில் போனால் ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கின்ற ஒரு நட்பு ஆசை ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது இந்த பழமொழிக்கு ஏற்ப இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டாப்பில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ட்ரைனிங் சென்டரில் பத்து லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் டொனேஷன் கொடுத்துலாம் போய் சேர்த்துறாங்க அவங்களும் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகிறாங்க இன்ஜினியரும் சொல்ல முடியாது ஒரு ஆவரேஜாக ஏதோ ஆகிறாங்க
எல்லா எல்லா இந்த எல்லாவுடைய இன்ஜினியரிங் காலேஜும் இந்த மினிஸ்டருக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த மினிஸ்டர் வரைக்கும் அந்த காலேஜ்லேருந்து அந்த ஃபீஸ்லாம் போய் சேர்ந்துட்டு தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதுதான் அந்த ஹையர் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் பல லட்சம் கோடிகள் வந்து நல்லாவே சம்பாதிக்கலாம் ஒரு சாதாரண ஒரு வில்லேஜில் நீ ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பித்தாவே கூட ஒரு நல்ல காசுலாம் சம்பாதிக்கலாம் இது சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி டெவலப் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு வரைக்குமே கூட இந்த பிஎட்ன்றது ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஒரு பிஎடு சேர்ந்தா அப்படின்னா ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் ஒரு சும்மா ஒரு வில்லேஜில் இருக்கிற ஒரு மொக்க காலேஜ்லேயே ஒன்றரை லட்சம் வரைக்கும் ஃபீஸ் வாங்கியிருந்தாங்க இந்த பிஎடுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு டஃப்பாக இருந்தது அந்த காலேஜ் பார்த்தனா ஒரு நாலு ரூம் மட்டும்தான் இருக்குது காலேஜ்னு சொல்ல முடியாது இந்த வாடகைக்கு ஒரு நாலு ரூம் எடுத்து அதிலே ஒரு கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது இந்த பிஎட்டில் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னால் இப்போ ஈரோட்டில் ஒரு கல்லூரி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஈரோட்டு கல்லூரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வச்சுன்னு நீங்கள் சேலத்தில் வந்து இந்த விழுப்புரம் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் கூட வந்து இப்போ விழுப்புரத்தில் ஒரு என்ன சொல்கிறது விழுப்புரத்தில் ஒரு நாலு ரூம் எடுத்து நீ டீச்சிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த விழுப்புரம் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்லாம் எக்ஸாம் ஆன அப்போ மட்டும் நீ போய் ஈரோட்டில் போய் எழுதிட்டு வரணும் அது மாதிரிலாம் கூட இருந்தது அதெல்லாம் கூட பார்த்தேன் இதெலாம் அந்த ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலாம் வந்து நல்லாவே ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வந்தது அது மாதிரி ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் இப்போ இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இந்த காலகட்டம்லாம் இன்ஜினியரிங் கல்லூரியெலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு இது மாதிரி அப்புறம் இப்போ கரண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ரெண்டாண்டுக்கு முன்னாடிலாம் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த அக்ரிலாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிச்சி எது ஃபேமஸாக இருக்குதோ அந்த கல்லூரியில் போய் சேர்த்திடுவாங்க மக்களும் அது ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குது என்ன இருக்குதுலாம் நினைக்க மாட்டாங்க போய் சேர்த்திடுவாங்க அதனால் இந்த ஒவ்வொரு காலகட்டத்துலேயும் ஒவ்வொன்றும் ஃபேமஸ் ஆகிட்டு வரும் படிப்பு அது மாதிரி அந்த படிப்பு என்ன ஃபேமஸ் ஆகுதோ அதுவும் மக்கள் கொண்டு போய் பல லட்சங்களை கொட்டி சேர்த்தி விட்ருவாங்க எதுவுமே இந்த மே என்ன தான் புரிஞ்சு படிக்காமல் மெமரி பண்ணி வா கக்கிட்டு வந்தாலுமே ஒன்று ஒரு யூஸ் இல்லைன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதுக்கப்புறம் இந்த பெண்கள்லாம் இப்போ ஒரு நாட்டோட பணம் பற்றாக்குறை ஏற்படுதுன்னா இப்போ ஒரு பெண்கள் இவ்வளோ படிச்சுட்டு நிறைய பெண்கள் வந்து மேரேஜ் ஆகிட்டு அப்படியே உக்காந்துடுறாங்க அவங்க மேலே எதுவும் ஒரு வேலைக்கோ இப்போ பல லட்சங்கள் கொடுத்து செலவு பண்ணி படிக்க வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு தான் யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கணும் ஆமாங்க ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கிறதுக்கு பல லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா உன் பொண்ணு என்ன படிக்குது அப்படின்னு வர மாப்பிள்ளை கேட்குறாங்க அப்படின்னா என் பொண்ணு இது படிக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு வேல்யூவிங்க இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் மேரேஜ் ஆகுது அப்படின்னா மாப்பிள்ளை வந்து ரெண்டு பேரையும் பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுக்கா இந்த மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணுறான்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை தான் செலக்ட் பண்ணுறோம் கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது நிலமை அப்போ ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணுங்க அதுக்கும் இந்த அந்த மாப்பிள்ளை அதுக்கு இன்ஜினியரிங் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணுறோன்னா மாப்பிள்ளை ஏதாவது பெருசாக படித்து க இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் காலே வேலையில் இருக்கிறான் அப்படின்னா பொண்ணு ஏன் என்ன வேலை எது யாரும் கேட்காமே கொடுத்துற அளவுக்கு தான் இருக்குது நிலமை இப்போ ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்து முடித்த பொண்ணை கூட ஒரு கவர்மெண்ட் மாப்பிள்ள அப்படின்னா ஈஸியாக கொடுத்துருவாங்க அப்படி தான் இருக்குது இந்த பொண்ணுங்க வந்து அதான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பொண்ணுங்க படிக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த மேரேஜ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் அந்த பொண்ணுங்க வந்து இன்ஜினியரிங்கே இல்லை எது எது ஒன்றும் படிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆ ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அவங்களுடைய படிப்புக்கும் அவங்க படித்ததுக்கும் எதுக்கும் சம்மதம் இல்லாத அவங்க ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க அது கண் கூட பார்க்க முடியுது எம்எஸ்சி பிஎட்டு எம்ஃபில் முடித்த ஒரு பொண்ணு ஒரு எங்கேயோ டீச்சராக போயிருக்கலாம் இல்லை டிஆர்பி எழுதி ஏதோ ஒரு இது பண்ணி ஒரு டீச்சராக போயிருந்தா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஏதோ ஒரு லாபம் கிடச்சிருக்கும் லாபம்னா இந்த டேக்ஸ் பே பண்ணுற மூலிமா ஒரு இது இருக்கும் இப்போ அந்த எம்எஸ்சி பிஎட்டு எம்பிலாம் முடித்தும் கூட இந்த பொண்ணு வந்து வீட்டில் வந்து குழந்தைய வளர்த்துன்னு இருக்குது அப்போ இந்த நாட்டோட பொருளாதாரமும் அந்த பொண்ணால் பாதிக்குது ஒரு பொண்ணால் ஒரு பொண்ணாலன்றதை விட ஒவ்வொரு வ
எதுவுமே பண்ணாமல் இதில் கூட ஒரு பொருளாதாரத்தில் வந்து பாதிக்குது பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் படி படிக்கிறாங்கன்னா அதில் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் தான் வேலைக்கு போகிறாங்க மீதி எழுபது பர்சன்ட் பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த குழந்தைய வளர்க்குறது அவங்கள ஸ்கூலுக்கு விடுறது இந்த காலக்கட்ட சூழ்நிலையே இப்போயும் இருக்கிறத என் கண் கூட பார்க்குறேன் இதெல்லாம் வந்து மாறி வரணும் இப்போ இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ்ஸு இதெல்லாம் வந்து பெருசாக ஒரு ஒரு ஆள் நினச்சிலாம் மாற்ற முடியாதுங்க அதனால் வந்து இந்த வீடியோவும் பார்த்துட்டு இந்த காதலில் வாங்கி இந்த காதலில் விட்டுட்டு போயிட்டே இருங்க மாற்றன்றது முதல்ல வந்து குடும்பத்தில் வந்து மாற்றம் இருக்கணுங்க இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் வந்து ஒரு மூணு பிள்ளைங்க படிக்குது அப்படின்னா அந்த குடும்பத்தில் என்ன மாற்றம் வரணும் அப்படின்ட்டு அந்த குடும்பத்தில் இருந்து தான் யோசிக்கணும் நீ டைரெக்டாக எடுத்து ஒரு நாட்டை திருத்தணும் அப்படின்லாம் நிச்சயமாக முடியாதுங்க அதனால் இதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் யோசித்து ஒரு நல்ல ஒரு முடிவாக எடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு புரிதல் கல்வி புரிய வைக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு இன்ஜினியரிங்னால் அவனை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு இன்ஜினியரிங்காக பார்க்கணும் அப்படி மா மாற்றணும் அப்படின்றதுல தான் வந்து எல்லாமே இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு குடும்பத்துலேருந்து ஆரம்பித்தா தான் இந்த இதனுடைய தீர்வுலாம் போய் முடிக்க முடியும் இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் ஏன் அப்படி சொன்னேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்டேயும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லட்சம் வரைக்கும் வாங்குகிறாங்க அவங்க இன்ஜினியரிங் முடிக்கிறதுக்குள்ளே அப்படி முடித்து அவங்கள அவங்களால் ஒரு திறமையான இன்ஜினியரிங் ஆக முடியறதுலேருந்து ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தமான செய்தியும் கூட அதனால் மாற்றன்றது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா உன்னுடைய குடும்பத்துலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு வந்து முன்னாடி உள்ள ஜென்ரேஷன்லாம் அவங்களாம் திறந்த மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வர இந்த நைன்டிஸ் கிட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்களே அவங்க வ அவங்க அவங்களுக்கு தான் இப்போ கல்யாணம் ஆகிட்டு வருதுல்ல இப்போ அந்த நைன்டிஸ் கிட்ஸோட அவங்க மேரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்துட்டு வருது இல்லையா இந்த குழந்தைங்க மூலிமா வந்து மட்டும்தான் அந்த அதனுடைய மாற்றத்தெல்லாம் கொண்டு வர முடியும் அதனால் இந்த நைன்டிஸ் கிட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க உங்களுக்கு பின்னாடி வர ஜென்ரேஷனாவது கொஞ்சம் புரிதல் உள்ள கல்வியாக கற்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை எல்லாமே இதான் இந்தியாவில் இப்போ எல்லாமே பிஸ்னஸ் ஆகிடுச்சி ஏதோ ஒன்றும் பா பிஸ்னஸாகவே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்களும் அதனால் பிஸ்னஸாக பார்த்தா எல்லாமே பிஸ்னஸாக தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கோம் எதுவும் பெருசாக ஒன்றும் சாதிக்க முடியாது இந்தியாவெலாம் பெருசாக வல்லரசு நாடெல்லாம் ஆகாது இந்த பிஸ்னஸில் வர பணம் யார் வரைக்கும்லாம் போய் சேருதுன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆரம்பித்து ஒரு அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு நல்ல பதவியில் இருக்கிற எம்எல்ஏக்கள் மினிஸ்டர்ஸ் முதலமைச்சர் இப்படி எல்லாருக்குமே இந்த பிஸ்னஸில் வந்து பங்கு உண்டு இப்போ ஒரு காலேஜ் கல்லூரி அப்படி நீ இன்ஜினியரிங் கல்லூரி ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூட் இருக்குதுன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட் மூலமாக பல லட்சம் பல கோடி எல்லாருக்கும் வந்து பங்கு போயிட்டு தான் இருக்குது ஏன்னா அப்படி பங்கு போனால் மட்டும்தான் அந்த கல் கல்லூரி மேலே ஒரு நல்ல பேர் இருக்கும் அதனால் மறைமுகமாக யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்தாலுமே மறைமுகமாக அந்த பணம் எல்லாமே போயிட்டு தான் இருக்குது அதுதான் இந்த அதனால தாங்க இவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு லட்சம் வரைக்கும் இந்த மினிஸ்டர்லேருந்து எம்எல்ஏ வரைக்கும் எம்எல்ஏ மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் இவங்க வரைக்குமே இந்த பங்கு போயிட்டு தான் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்கள் குடும்பத்தில் உட்காந்து திங்க் பண்ணுங்கள் வீடியோலாம் இப்போ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் போயிட்டுருக்குது என்ன பண்ணுறது நானும் குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு பேச வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இனி வர வீடியோவில் அதை நான் கொஞ்சம் இந்த லென்த்தெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா முடிஞ்சால் இந்த நைன்ஸ் கிட் நைன்டிஸ் கிட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சேனலையும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க நன்றி வணக்கம்